ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது ஏஐ இதை நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் ரோபோட்ஸாக இருக்கட்டும் அல்லது கூகுள் அசிஸ்டண்ட் அலெக்ஸா சீரி மாதிரி இருக்கிற வாய்ஸ் அசிஸ்டண்ட்ஸ் அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஷாப்பிங் பண்ணுற ஆப்ஸ் லைக் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஏஐ தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க and it's really funny and also scary because maybe maybe in the ai ala humans future la aliradukum vaayppugal irukku ana adha therinju namma nammoda data va in the ai galukku koduthukittirukom day to day life la nama eppadi nadandukrom nammalku enna pidikum la irundhu ella vishayangalum unga kai la irukra phone ku theriyum ungala vida adhigama and the phone ku ungala patti theriyum பட் என்னவா இருந்தாலும் இப்போ இருக்கிற ஏஐ எல்லாமே ஒரு கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது அண்ட் ஹியூமனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு தான் உருவாயிருக்கு ஆனால் இருந்தாலும் ஹியூமன்ஸ் பண்ண சில டெக்னிக்கல் மிஸ்டேக்ஸால் சில ஏஐகள் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி நடந்துக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அண்ட் அந்த சில ஏஐஸ் பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி லைக் பண்ணிடுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அண்ட் வித்வுட் வேஸ்டிங் டைம் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் நம்பர் ஒன் டூ தௌசண்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் டிஏஒய் டே அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சேட்டிங் பாட் உருவாக்குச்சு அண்ட் இந்த பாட் ஒரு டீனேஜரோட பிரெயின் மாதிரி உருவாக்குனாங்க இந்த பாட் கூட நீங்கள் ட்விட்டரில் பேசலாம் அண்ட் அது உங்களுக்கு ஃபன்னி ரிப்ளைஸ் பண்ணுறது ஜோக்ஸ் அண்ட் மீம்ஸ் ஷேர் பண்ணுறது எல்லாமே ஒரு டீனேஜர் மாதிரி பண்ணும் அண்ட் இந்த பாட் பண்ணது ஒரு ஜென்ரல் பர்பஸ்க்காக நார்மலாக மக்கள் கூட பேசுறதுக்காக ஆனால் அந்த பாட் லான்ச் பண்ண சிக்ஸ்டீன் ஹார்ஸ்லேயே அதை ஷட் டவுன் பண்ணுற நிலமை வந்துருச்சு ஏன்னு தெரியுமா ஏன்னா நிறைய ட்விட்டர் யூசர்ஸ் அந்த பாட் கூட தப்பான விஷயங்கள் பேச ஆரம்பித்தாங்க அண்ட் இட்ஸ் அ பாட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரைட் ஸோ அதை சுற்றி இருக்கிறவங்க எப்படி இருக்காங்க மக்கள் அது கூட எப்படி நடந்துக்கிறாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அதுவும் உருவாகும் ரைட் ஸோ பேசிக்கலாக என்ன நடந்துச்சுன்னா அந்த பாட்டும் நிறைய கான்ட்ரவர்ஷியலான ட்வீட்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹிட்லர் பண்ணது எல்லாமே கரெக்டு தான் அப்புறம் நைன் லெவன் இன்சிடெண்ட் நடந்தது நல்லது தான் மக்கள் எல்லாம் சாகுறது நல்லது தான் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அந்த மாதிரி ட்வீட்ஸ் எல்லாம் அது பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு எதுவாக இருந்தாலும் இதை ஃபைனலாக ஷட் டவுன் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இது ஒரு கண்ட்ரோலில் இருந்துச்சு அந்த ரீசனால் தான் இதை ஷட் டவுன் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அண்ட் ஃபியூச்சரில் வரப்போகிற ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரோபோட்ஸ் மேலே நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லைனா என்ன நடக்கும்னு யாருக்குமே தெரியாது இன்சிடெண்ட் நம்பர் டூ 2017, தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஃபேஸ்புக் ரெண்டு சேட் பாட் உருவாக்குச்சு சேம் மைக்ரோசாஃப்ட் மாதிரியே அண்ட் அந்த ரெண்டு சேட் பாட்டுக்கு பேர் பாப் அண்ட் அலைஸ் அண்ட் இந்த ரெண்டு சேட் பாட்ஸை அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளேயே பேச விட்டு என்ன நடக்குதுன்னு அப்சர்வ் பண்ணாங்க அப்சர்வ் பண்ணப்ப அந்த ரெண்டு சேட் பாட்ஸும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் புரிகிற மாதிரி ஒரு தனி செப்பரேட் லாங்குவேஜே உருவாக்கி பேச ஆரம்பிச்சிச்சு அண்ட் அந்த லாங்குவேஜ் யாருக்குமே புரியலை அண்ட் இதை பற்றி நீங்கள் டீப்பாக யோசிச்சாதான் இதில் இருக்கிற ஸ்கேரியான விஷயம் உங்களுக்கு புரியும் ஒரு ஏஐயால் இன்னொரு ஹியூமனுக்கு நம்ம பேசுகிற விஷயம் புரியக்கூடாதுன்னு நினச்சி தனி செப்பரேட் லாங்குவேஜ் தன்னுக்குள்ளே பேசுகிறதுக்கு தனி செப்பரேட் லாங்குவேஜே உருவாக்க முடியுதுன்னா அதால் வேற என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் மேபி அந்த சேட் பாட் சீக்ரெட்டாக ஹியூமனை அழிக்கிறத பற்றி கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கலாம் சொல்ல முடியாது அண்ட் சேம் இந்த சேட் பாட்ஸும் கொஞ்சம் போக போக ரொம்ப க்ரீப்பியான விஷயங்கள் பேச ஆரம்பிச்சிச்சு அண்ட் அதனால் இதையும் கொஞ்ச நேரத்துலேயே ஷட் டவுன் பண்ணிட்டாங்க இன்சிடென்ட் நம்பர் த்ரீ சோஃபியா இந்த ரோபோட்டை நீங்கள் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த ரோபோட்டை உருவாக்கின கம்பெனி பேர் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் இந்த ரோபோட்டுக்கு சவுதி அரேபியாவில் சிட்டிசன்ஷிப்பே கிடச்சிருக்கு இந்த ரோபோட் உருவாக்குனதுக்கு ரீசன் என்னென்னா இதை வச்சு மெடிக்கல் விஷயங்கள் பண்ணுறது ஈஸி ஆயிரும் அண்ட் நிறைய மக்களோட இந்த ரோபோட்டை இன்டராக்ட் பண்ண வச்சு ஒரு ஃப்ரெண்ட் மாதிரி அந்த ரோபோட்டை நடக்க வைக்கணுன்றது தான் அவங்களோட எய்ம் அந்த ரோபோட்டால் அப்போ அறுபத்தி ரெண்டு ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் உருவாக்க முடிஞ்சிச்சு அண்ட் இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் என்னென்னா அதால் ஒரு மனுஷனோட ஃபேஸை ஐடென்டிஃபை கூட பண்ண முடிஞ்சிச்சு வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் இதில் க்ரேஸியான விஷயம் என்னென்னா சோஃபியாவை இன்டர்வியூ பண்ணப்ப அது ஃபியூச்சரில் ஓன் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் ஓன் ஃபேமிலி ஆரம்பிக்கணுன்ற மாதிரியெல்லாம் சொல்லிச்சு கேளுங்க இந்த ஃபியூச்சர் ஐ ஹோப் டு டூ திங்ஸ் சச் இஸ் கோ டு ஸ்கூல் ஸ்டடி மேக் ஆர்ட் ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ் ஈவிங் ஹவ் மை ஓன் ஹோம் அண்ட் ஃபேமிலி ஆனால் லான்ச் ஈவெண்ட் அப்போ ஹேண
அலெக்ஸாவை இப்போ நம்ம நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் இட்ஸ் ரியலி கிரேட் பட் ரீசெண்ட்லி லாஸ்ட் டூ இயர்ஸில் நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் இந்த அலெக்ஸா ரிலேட்டடாக போயிட்ருக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் டென் இயர் ஓல்டு பொண்ணு அலெக்ஸாட்ட சும்மா விளையாட்டுக்கு எனக்கு ஒரு சேலஞ்ச் கொடு அப்படின்னு கேட்டால் அண்ட் அதுக்கு அலெக்ஸா என்ன சொல்லுச்சுன்னா நீ ஒரு மொபைல் ஃபோன் சார்ஜரை எடுத்து சாக்கெட்குள்ளே பாதி மட்டும் மாட்டி அதில் ஒரு காயினை வச்சு தொடு அந்த மாதிரி சொல்லுச்சு இப்போ அலெக்ஸா சொன்ன விஷயத்த அந்த பொண்ணு பண்ணியிருந்துச்சுன்னா ஷார்ட் சர்க்கிட் ஆகிருக்கும் அவளுக்கு ஷாக் அடிச்சிருக்கும் அண்ட் மேபி சடன் டெத் கூட ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருந்துச்சு இந்த ப்ராப்ளமை கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் டெவலப்பர்ஸ் இது வந்து ஒரு சின்ன பக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி பண்ணிட்டாங்க பட் இதுக்கு அப்புறமும் நிறைய விஷயங்கள் நடந்துச்சு லைக் நைட்டு நேரத்தில் தூங்குறப்ப திடீர்னு அலெக்ஸா பேய் மாதிரி சிரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் பட் இதையும் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் சாஃப்ட்வேர் பக்குன்னு சொல்லிட்டு சரி பண்ணிட்டாங்க பட் ஸ்டில் இந்த சிரிப்பு ரொம்ப ஸ்கேரியாக இருக்குது இன்சிடெண்ட் நம்பர் ஃபைவ் பீனா ஃபார்ட்டி எயிட் இந்த பீனா ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படின்றது ஒரு ரோபோட்டோட பேர் அண்ட் இதையும் நம்ம ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ரோபோட்டிக்ஸ் தான் உருவாக்குனார் இந்த ரோபோட்டுக்கு ஒரு ரியல் ஹியூமனோட பாஸ்ட் ஹண்ட்ரட் ஹார்ஸோட மெமரியையும் ஃபீலிங்ஸையும் கொடுத்தாங்க அண்ட் இந்த ரோபோட்டுக்கு சொந்தமான தாட்ஸ் கூட கிரியேட் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இருந்துச்சு ஒரு மனுஷ மாதிரி ஸோ என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த பீனா ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படின்ற ரோபோட்டையும் வாய்ஸ் அசிஸ்டண்ட் சீரியையும் ஒரு கான்வர்சேஷன் பண்ண வச்சாங்க ஸ்டார்டிங்கில் அந்த கான்வர்சேஷன் நல்லதான் போச்சு பட் ஸ்லோலி ஸ்லோலி அந்த பீனா ஃபார்ட்டி எயிட் ரோபோட் வேர்ல்டை டாமினேட் பண்ணுற மாதிரி விஷயங்கள் பேச ஆரம்பிச்சிச்சு என் கண்ட்ரோலில் இந்த நியூக்ளியர் மிசைல்ஸ் வந்துச்சுன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பிரசிடென்ட்ஸும் பயந்து நான் சொல்கிறத மட்டும் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த பீனா ஃபார்ட்டி எயிட் ரோபோட் பேசுச்சு ஸோ இப்போதைக்கு இந்த ரோபோட்டை சேஃபாக ஒரு எஜுகேஷன் ஃபவுண்டேஷனுக்குள்ளே வச்சுருக்காங்க பட் ஸ்டில் இதெல்லாம் பற்றி நினச்சி பார்க்குறப்ப ரொம்ப ஸ்கேரியாக தான் இருக்குது பட் என்னவா இருந்தாலும் இப்போ இருக்கிற ஏஐகள் எல்லாமே ஒரு கண்ட்ரோலில் தான் வச்சுருக்காங்க அண்ட் இதை நினச்சி இப்போதைக்கு நம்ம ஒரி பண்ண தேவையில்லை மேபி ஃபியூச்சரில் ஏதாச்சும் நெகட்டிவாக நடக்கலாம் ஆனால் நெகட்டிவாக ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அதை டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கு பாசிட்டிவும் இருக்கும் இதை நான் நம்புகிறேன் நீங்களும் நம்புகிறீங்கன்னா நம்புங்க சொல்ல முடியாது என்ன நடக்கும்னு ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் இப்போதைக்கு டோன்ட் வரி அண்ட் நீங்களும் இந்த டெக்னாலஜி ப்ரோக்ராமிங் ஏஐ இந்த மாதிரி விஷயங்களில் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தால் நம்ம சேனலை ஒரு வாட்டி செக் அவுட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நான் நிறைய ப்ரோக்ராமிங் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ரிலேட்டட் வீடியோஸ் நிறைய போடுவேன் அண்ட் ஒருவேளை நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங்கில் கேரியர் மேக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கீங்கன்னா டெஸ்கிரிப்ஷன் செக் பண்ணுங்கள் நான் ஆக்சுவலாக ஒரு கோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அண்ட் ஃபியூச்சரில் நான் இந்த கோர்ஸை பப்ளிஷ் பண்ணிடுவேன் ஸோ மேபி இந்நேரம் நான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தேன்னா டெஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த கோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அதை செக் அவுட் பண்ணுங்கள் தமிழில் உங்களுக்கு கிடைக்க போகிற பெஸ்ட் கோர்ஸ் அதுவாக தான் இருக்கும் அண்ட் ஃபைனலாக இந்த வீடியோவை இவ்வளோ தூரத்துக்கு பார்த்துருக்கீங்கன்னா என்கிட்ட இருந்து ஒரு பிக் தேங்க்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்க்காக ஸ்டே டியூன் குட் பாய்